தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே இரக்கத்தின் ஊற்றே இறைவா உம் திருமகன் இயேசுவின் பாடுகளையும் இறப்பையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் அவர் நடந்து சென்ற சிலுவையின் பாதையில் அவரை பின்சென்று நடந்திட நாங்கள் வந்துள்ளோம் இறுதி வரை இயேசுவின் உண்மை சீடராக நாங்கள் வாழ வரமுறல வேண்டுமென்று உமை இறைஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் ஆமேன் சுருக்கமான மனத்தையர் ஜபம் என் இறைவா நன்மை நிறைந்தவர் நே அனைத்திற்கும் மேலாக அன்புக்கு உரியவர் என் பாவங்களால் உம்மை மனநோக செய்துவிட்டேன் ஆகவே நான் குற்றங்கள் பல செய்தேன் எனவும் நன்மைகள் பல செய்ய தவறினேன் எனவும் மனம் நொந்து வருந்துகிறேன் உமது அருள் துணையால் நான் மனம் திரும்பி இனிமேல் பாவம் செய்வதில்லை என்றும் பாவத்துக்கு ஏதுவான சூழ்நிலைகளை விட்டு விலகுவேன் என்றும் உறுதி கொடுக்கிறேன் எங்கள் மீட்பராம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளின் பயனாக இறைவா என்மேல் இறக்கமாயிரும் திவ்ய இயேசுவே எங்களுக்காகவும் உத்தரிப்பு நிலை ஆன்மாக்களுக்காகவும் சிலுவை பாதையை தியானிப்பவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பலன்களை அடைய விரும்பி உம் இறக்கத்தை கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் புனித மரியாழே வியாகுல அன்னையே இயேசுவின் பாடுகளின் போது அவரோடு நீர் உடனிருந்து அவருடைய பாடுகளில் பங்கேற்றது போல நாங்களும் எங்கள் அயலார் அனுபவிக்கும் துன்பங்களில் அவர்களுடன் இருந்து துணை புரியும் ஆற்றலை பெற உம் திரு மைந்தனிடம் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் சிலுவை பாதை அது மறு உலகம் என்னும் விண்ணகத்துக்கு போகும் மிக குறுகலான கரடு முரடான முட்கள் நிறைந்த பாதை நன்னெறிகளை மதிப்பீடுகளை அன்பு நீதி சமத்துவம் சமாதானம் என்ற அகல் விளக்காய் சூறாவளி காற்றிலும் சுடராய் எரியவிட்டு ஏந்தி செல்லும் பாதை ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த ஈவு இரக்கமற்ற நிகழ்வை ஈரம் காயாமல் இயேசுவின் வீரம் குறையாமல் நடப்பதே இந்த விடுதலை பாதை ஊடகங்களாலும் வலைத்தள கூட்ட கூடங்களாலும் பெருகி வரும் குற்றங்களை தடுக்கவும் உண்மை வாழ்வியலை கொடுக்கவுமே இந்த தவக்கால திரு வழிபாடு உதடுகளில் ரத்தம் வருவதை பொருட்படுத்தாமல் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் என்ற இயேசுவின் வார்த்தைகளை தியானிப்போம் மனிதனாக அரசனாக இறைவனாக முப்பரிமாணங்களில் ஒளிரும் மீட்பரான இயேசுவும் எங்கும் நிலவாயிருந்து துணை புரியும் அன்னை மரியாளும் உங்களை இச்சிலுவை பாதையில் சந்திக்க அழைக்கிறார்கள் ஆங்கில எழுத்து டி வடிவில் இருந்து கழுமரம் இயேசுவுக்காக மட்டுமே நசரேத்தூர் இயேசு யூதரின் ராஜா என மும்மொழிகளில் மூன்று பலகைகளில் பொருதவே தலைப்பக்கம் உயர்த்தப்பட்டது இயேசுவின் மரணத்தாலேயே கழுமரம் என்பது தொழுமரமானது சிலுவை அது மீட்பின் அடையாளம் இயேசுவின் மீட்பு கருவி அது வரம் தரும் அருவி அது துன்பத்தின் அறிகுறி என அப்புறப்படுத்தாதீர்கள் கடவுளோடு மனிதனை ஒப்புரவாக்கிய வெற்றியின் சின்னம் சிலுவையின் பாதையை நாம் சொந்தமாக்குவோம் எங்கு முதலாம் நிலை திருப்பிடப்படுகிறார் மானிட மகன் தொண்டு ஏற்பதற்கல்ல தொண்டு ஆற்றுவதற்கும் பலருடைய மீட்புக்கும் ஈடாக தம் உயிரை கொடுப்பதற்கும் வந்தார் மத்திய இருபது இருபத்தெட்டு அன்னை மாதாவில் கருவாகி உருவாகி குழந்தையாகி குமாரனாகி இளைஞரான இயேசு தம் முப்பத்தி மூணாம் வயதில் பிலாத்து நீதிமன்றத்தில் 
நள்ளிரவில் ஒரு குற்றவாளியாக நிறுத்தப்படுகிறார் ஜெருசலேம் மாநகரின் பொன் வாயில் வழியே பெருந்திரளான இளைஞர் கூட்டம் யூதரின் ராஜாவுக்கு ஓசன்னா என்று ஆர்ப்பரித்து இயேசுவை அரசர் ஏறும் கழுதை மீது அமர வைத்து தரையெங்கும் மலர்படுக்கை வஸ்திரங்களின் உரிப்பின் மீது பவரியாக வந்தார் நாசரேத்தூர் இயேசு அரசராகி விடுவாரோ என்ற பயத்தில் தலைமை குருக்கள் மறைந்துள்ள அறிஞர் ஏரோது அன்னாஸ் கைப்பாஸ் அனைவரும் தங்களின் நடுநடுக்கத்தில் மூளையை ஒன்றுபடுத்தி பொய் குற்றச்சாட்டுகளை புனைந்து ஆளுநர் பிலாத்து முன் இயேசுவை நிற்க வைத்தனர் பிலாத்துவின் நேரடி குறுக்கு விசாரணை கசையடி கொடுத்து அனுப்பிவிடலாம் என்ற எண்ணம் பிலாத்துவின் மனைவியின் பரிந்துரை பரவாசை முன்னிறுத்தி இயேசுவை விடுவிக்கலாம் என்ற முயற்சி நேரடியாக மக்களிடம் பேரம் என்ற பிலாத்துவின் காப்பாற்றும் எண்ணம் பலிக்காமல் இயேசுவை குடுவர்கள் கையில் ஒப்படைத்து தம் கைகளை கழுவி இந்த மரண தீர்ப்பில் உடன்பாடில்லை என்று நிலைவிட்டார் பிலாத்து அது துயரத்தின் தொடக்கம் இயேசுவின் போதனைகளெல்லாம் அநீதியில் அடக்கம் யூதாஸின் ஒரு முத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இயேசுவின் மீது மாபெரும் யுத்தம் சிந்தனை நாம் வாழ்கின்ற இச்சமூகத்தில் நாம் நம்முடைய தீர்ப்பால் எத்தனை மனிதர்களை நடைபணமாக்கியிருக்கிறோம் ஜாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் கல்வியின் பெயரால் அழகின் பெயரால் நமது சகோதர சகோதரிகளை புரிந்து பார்க்கிற போதெல்லாம் இயேசுவை தீர்ப்பிடுகிறோம் சிந்திப்போம் ஜபம் அன்பு தந்தையே இறைவா எங்களை எங்கள் பாவங்களை எங்கள் பாவங்களை உமக்கு மன தீர்ப்பிட்டது என்பதை உணர்ந்து பாவங்களை விடுத்து புண்ணிய வாழ்வு வாழ வர வேண்டும் ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னென்று இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் பாடுபட்ட இரண்டாம் நிலை இயேசுவின் தோல் மீது சிலுவை சுமத்தப்படுகிறது பின்பு இயேசு மக்கள் கூட்டத்தையும் சீடரையும் தம்மிடம் வரவழைத்து என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தன் சிலுவையை தூக்கிக் கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும் என்றார் மார்க் எட்டு முப்பத்தி நான்கு பிலாத்துவின் அரண்மனையிலிருந்து கொல்லப்பட போகும் கொல்கத்தா கொல்கத்தா இடம் வரை ஆண்டவர் அழைத்து செல்லப்படவில்லை இழுத்து செல்லப்படுகிறார் அதுவும் மூன்று நெல் மூட்டைகள் பழுவுடைய மரக்கோர்வையை அவர் சுமந்து செல்ல பணிக்கிறார்கள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக கோர்க்கப்பட்ட மரம் அது அதுதான் அவர் கொல்லப்பட போகும் கழுமரம் அதுக்கு பெயர் தான் சிலுவை மரம் அந்த பாரமான சிலுவையை ஆறத் தழுவி ஆண்டவர் இயேசு அதற்கு முத்தமிடுகிறார் அந்த மரத்தை தோல் கொடுத்து தூக்குகிறார் வெத்திரேக குகையிலிருந்து கொல்கத்தா கொல்கத்தா மலை உச்சி வரை நீண்ட இயேசுவின் பயணத்தில் காலையில் உதித்து மாலையில் மலைவாயில் குதிக்கும் சூரியன் ஒளி பந்தியிட்டு செல்வது போல இயேசு புதுமைகளை எல்லா மக்களுக்கும் சமமாய் செய்து கொண்டுதான் செல்கிறார் உறவுக்காக சில சுமைகளை சுமக்க வேண்டும் அவை சுமைகள் அல்ல சுகங்கள் அவை தியாக அன்பின் பரிமாணங்கள் இயேசு சிலுவை சுமந்து சுமந்தது சுகமா சுகமான சுவையாகும் காரணம் இதன் வழியாகத்தான் மனித குலத்தை மீட்டார் அர்த்தமுள்ள சுமை நல்ல நோக்கத்திற்காக துன்பங்களை சுமக்கும் போது நமது சுமைகள் அர்த்தம் பெறுகிறது பெண்கள் இச்சமுதாயத்தில் சுமை தாங்கிகள் மௌனமாக பெண் பெண்ணாக பிறந்ததால் குடும்ப சுமையை நாள்தோறும் சுமந்து 
சுமந்து சுமந்து உடலும் உள்ளமும் சோர்ந்து போகிறாள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் உடலும் உள்ளமும் சோர்ந்து இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சிசு கொலை பாலியல் கொடுமை பெண் அடிமைத்தனம் கொலை புறக்கணிப்பு ஆகிய சுமைகளை இச்சமூகம் அவர்கள் மீது சுமத்தி நசுக்குகின்றது அவர்களை இயல்பான மனிதர்களாக மனிதர்களாக வாழ்வதற்கு அனுமதிப்பதில்லை நமது நிலைப்பாடு என்ன சிந்தனை பள்ளி சிறுவர்களை பழுதுக்கு வைக்கலாமா படித்து சிறக்க வேண்டிய வயதில் சிறுவர்களை பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் வெடித்து சிதற வைக்கலாமா பெண்களை சுமையாக பார்க்கலாமா சிந்திப்போம் ஜபம் சுமையை சுமையா சுவையாக மாற்றிய என் தந்தை இயேசுவே என் வாழ்க்கை சுமைகளை தாங்குவதோடு அல்லாமல் அந்த அந்த சுமைகளுக்கான காரணங்களை கண்டறிந்து அவற்றை களைய தேவையான விழிப்புணர்வை எமக்கு தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்ன இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் நிறை வாழ்வு பெறுவார்களாக கிறிஸ்து பாடுபட்ட மூன்றாம் நிலை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த சோசரம் செய்கிறோம் அது நின்றால் அஜிஸ்த பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் ஏசு முதல் முறை தரையில் விழுகிறார் அவர்கள் விழுந்தாலும் வீழ்ந்து கிடக்க மாட்டார்கள் ஆண்டவர் அவர்களை தம் கையால் தூக்கி நிறுத்துவார் நண்பர்கள் சூரியனால் ஜெருசலேம் பகுதியே சுட்டரிக்கப்படுகிறது பல இடங்களில் பெரு வெளிச்சம் சில இடங்களில் மங்களான ஒளி இவற்றுக்கிடையே பார்வையோ மிக லேசானது எங்கு தண்ணீர் கிடைக்குமோ இயேசுவின் பாதம் பாறைகளால் சுட வீரர்களின் சாட்டை அடி இயேசுவின் உடம்பை பாறையாய் பிளக்க இயேசுவின் நாக்கு வாக்குறைக்க முடியாமல் நாவரட்சியாய் நீள காயம்பட்ட கைகள் பாறை சிலுவையின் ஓரங்களால் வெட்ட தலை முள்முடி அழுத்த தலையிலிருந்து விழும் இரத்த கண்ணீர்களால் கண்கள் முழுவதும் மறைக்க ஒரு உள்ளங்கைகளால் அவர் முகத்தை அவரே சிவப்பு இரத்தத்தால் துடைக்க வேதனை தாங்காமல் தேவன் கீழே விழுகிறார் இறுதி ராவுணவின் போது உண்டது இரண்டு நாட்களாய் உணவி உணவில்லை பசி கண் பஞ்சடைக்கும் நேரம் காதடைக்கும் தாகம் உடம்பெல்லாம் சோகம் கத்துகிறார் உறக்க கத்துகிறார் பாரம் அழுத்துகிறதே என்னை தூக்கி விடுவார் யாரும் இல்லை ஆயிரம் சோகங்கள் ஆழ்த்தினாலும் ஆண்டவரின் மன வைராக்கியம் மட்டும் குறையவில்லை பூமிக்குள் விழுந்த விதை போல் முளைக்கிறார் உருவு கண்டி எல்லாதே ஒவ்வொரு விதையிலும் ஒரு விருட்சம் ஒளிந்திருக்கிறது ஏசு என்னும் விதையில் மீட்பு என்னும் இரட்சணியம் ஒளிந்திருக்கிறது தன் மேல் விழும் மண்ணை சோதனை என்பதில்லை விதை இது பயிற்சி முளைக்க வைத்து முழுமையாக்கும் முயற்சி விழுந்த ஏசு மீண்டும் எழுகிறார் வீறு கொண்டு தேர்வில் தோற்று போன பள்ளி பிள்ளைகள் விளையாத நிலம் கண்ட விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து மாழுவது என்பது ஒரு தரங்கட்ட கோழைத்தனம் மனத்துடன் மட்டுமே மாற்று வழி காட்டும் ஒரு கதவு மூடினால் மறு கதவு திறக்கும் என்ற நம்பிக்கை வேண்டும் சிந்தனை தோல்வி வந்தால் நம்பிக்கை அவசியம் வெற்றி வந்தால் பணிவு அவசியம் எது வந்தாலும் பொறுமை அவசியம் ஜபம் இறைவா நாங்கள் விழும்போது அந்த இடத்திலேயே கிடக்காமல் எழுந்து வெற்றி நடை போட வர வேண்டுகின்றோம் ஆமென் 
தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய் ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னிடம் இருப்பதாக எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உமில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் கூட்டத்தில் இருந்து பெண் ஒருவர் உம்மை கருத்தாங்கி பாலூட்டி வளர்த்த உம் தாய் பெயரு பெற்றவர் என்று குரல் எழுப்பி கூறினார் ஒழுகும் இரத்தத்தோடு தொழுமரம் தூக்கி வர சுற்றிலும் அடியாட்கள் தாக்கி வர தாய் மரியாளால் தாங்க முடியுமா சூறாவளியில் சிக்கிய செடியாய் மடிகிறாள் கருவில் தாங்காத எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியில் இம்மண்ணிற்கு தன் மகனை கொடுத்த தாய் இன்று கொலையாளிகள் மத்தியில் வடிவம் குன்றியவராய் தோளிலே சிலுவை தலையிலே முள்முடியோடு காட்சி அளிக்கும் தம் மகனை கண்டு கலங்குகின்றது ஒரு நசர் நசரேத்தூர் குடும்பம் நடுத்தெருவில் நிற்பதை எந்த கண்ணும் கண்ணீர் சிந்தாமல் விடாது ஆனால் மாதா எல்லா கண்ணீர் துளிகளையும் மணிகளாய் கோர்த்து ஜபமாலை ஆக்குகிறார் அந்த சிலுவை தயார் ஏசையா தீர் ஏசையா தீர்க்கு தரிசி சொன்ன பிதாவின் பாதையில் ஏசி பயணிக்கிறார் என்பதை மாதா பார்க்கிறார் அன்னையின் துயரத்தில் பங்கெடுக்கும் நாம் அம்மா மரியாவை போல நம் பிள்ளைகளை லட்சியவாதிகளாக வளர்க்க முயற்சிப்போம் சிந்தனை புரண்டு படுத்தால் நாம் இறந்து போவோமோ என்று கருவில் இருந்த நமக்காக தூக்கத்தை கூட தொலைத்துவிட்டு இரவில் விழித்திருந்த சூரியன் அம்மா ஜபம் அன்பு தந்தையே இறைவா ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீர் வடிக்கும் தாய்மார்கள் அவற்றிலிருந்து விடுபடவும் லட்சிய குழந்தைகளை உருவாக்கி வளர்க்க வேண்டிய ஞானத்தை தாரும் இறைவா ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னென்றும் இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உண்மையில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் மாரிக்க மோடியாமல் சீமோன் மருந்தி சுமந்தாரே பிறன்பு பணியிலே நிலைக்க அருள் செய்வி பிறன்பு பணி ஏசு கிறிஸ்து பாடுபட்ட ஐந்தாம் நிலை திவிய இயேசுவேமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்த சோசரம் செய்கிறோம் ஏசு சிலுவை சுமக்க சீமோன் உதவி செய்கிறார் அவர்கள் வெளியே சென்ற போது சீரேன் ஊரை சார்ந்த சீமோன் என்ற பெயரையுடைய ஒருவரை கண்டார்கள் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்கும்படி அவரை கைய கட்டாயப்படுத்தினார்கள் அது வெள்ளிக்கிழமை மிக நீளமான வெள்ளிக்கிழமையாய் தோன்றியது கொளுத்தும் வெயில் கல்வாரி மலை நோக்கிய பயணம் வீரர்கள் இயேசுவை சுழன்று சுழன்று அடிக்கிறார்கள் எங்கு அடித்தா எங்கு அடித்தாங்க இயேசு 
வழியிலேயே மரணம் என்ற தருணம் வந்துவிடுமோ என வீரர்கள் பயந்தார்கள் கொடுக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை நிறைவேற்ற வேண்டுமே தவிர அது இயற்கை மரணமாகி விடக்கூடாது என கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார்கள் இயேசுவின் சிலுவையை தூக்க ஒரு ஆளை தேடுகிறார்கள் அவர் ஒரு வெளியூர்காரர் வழிபோக்கன் கேட்டால் சீரேனே ஊரின் சீமோன் என்பான் சீமோன் ராயப்பர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் சீரேன் ஊர் சீமோன் இருக்கிறார் சிலுவை தூக்க வந்தவனும் யூத குலம் அல்ல அவரும் ஒரு சமாரியனை ஏசு சுமக்கும் சிலுவை யூதருக்கு மட்டுமே சொந்தமில்லை அது பிற இனத்தார்க்கும் சொந்தம் என்று காட்ட சீமோன் பழுத்தூக்கும் பணியில் ஈடுபடுகிறார் பிறர் துன்பப்படும் போது அருகில் இருப்பதும் ஆறுதல் கூறுவதும் துணை புரிவதும் தான் உண்மை அன்பின் வெளிப்பாடு ஆனால் சில வேலைகளில் நமது கடமைகள் சூழ்நிலைகள் பணி சுமைகள் நம்மை உதவி செய்ய முடியாமல் தடுக்கின்றன இங்கே சீரேனே ஊரை சேர்ந்த சீமூன் வற்புறுத்தலின் காரணமாகவாவது உதவி புரிகிறார் ஏதோ பிறந்தோம் இறந்தோம் என்று இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளவர்களாக வாழ்வதற்கு முயற்சி எடுப்போம் சிந்தனை தடுமாறும் போது தாங்கி பிடிப்பவனும் தடம் மாறும் போது தட்டி கேட்பவனும் தான் உண்மையான நண்பன் ஜபம் அன்பின் பிதாவே பிரதிபலன் பாராமல் உதவும் மனத்தினை எங்களுக்கும் தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஆமன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாற்றி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் இணைந்து இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் படிந்த திருமுகத்தை தோணிந்தவரோணிக்கா துடைக்க வந்தாரே நீலையாய் பதிந்ததோ உம்பதனம் தோணி ஏசு கிறிஸ்து பாடுபட்ட ஆறாம் நிலை திவிய இயேசுவேமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த சோசரம் செய்கின்றோம் ஏனெனில் திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளினேன் இயேசுவின் திருமுகத்தை வெரோனிகா துடைக்கிறார் அவரை கண்ட பலரும் திகைப்புற்றனர் அவர் தோற்றம் பெரிதும் உரை உருக்குலைந்திருந்ததால் மனித சாயலே அவருக்கு இல்லாமல் இருந்தது மானிடரின் உருவமே அவருக்கு இல்லை எண்ணற்றவர்களின் துயர் துடைத்த இயேசுவின் இன்முகத்தில் தூசு படிந்திருக்கிறது அருள் வீசிய அவர் முகம் மங்கிய நிலை பெற்று இருக்கிறது ஏன் சிலுவையின் சுமையினாலா இல்லை யூத சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் மனிதனை கட்டி போட்டிருந்த அவலத்தின் ஆத்ம சுமையினாலே சுயநல போர்வைக்குள் மறைந்து கொண்டு எவன் எக்கேடு கெட்டு போனால் என்ன என்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதர்களினால் அவர்களின் மனிதாபிமற்ற மனிதாபிமானமற்ற போக்கினால் பற்றிய மன சுமையினாலே ஏசு கலக்க முறுகிறார் ஏசுவுக்கு ஆறுதலான நிகழ்வு ஒன்று அங்கு அரங்கேறுகிறது வெரோனிகா என்ற வீர பெண்மணியின் துணிவினால் அது நிகழ்கிறது சூழ்ந்து நிற்கும் போர் வீரர் கூட்டத்தின் முன்பே அவர் துணிந்து வந்து ஏசுவின் முகம் துடைத்த துணிவு ஏசுவுக்கு ஆறுதலாகிறது அவரது முகம் துடைக்கப்பட்டதால் அல்ல மாறாக யூத சமுதாயத்தை கட்டி வைத்திருந்த கட்டுகளான பெண்ணென்றால் பேதை அடங்கி போக வேண்டியவள் போன்ற முடக் முடமாக்கும் நம்பிக்கைகளின் முகம் கிழித்து அவர் வெளியே வந்தது ஏசுவுக்கு ஆறுதல் அளித்தது ஆகவே தமது பரிசுத்த முகத்தின் சாயலையே அவருக்கு பரிசாக தருகிறார் இயேசு அவர் நம்மை பார்த்து என் மகளே மகனே நீங்கள் வாழ்கின்ற சமு சமூகத்திலே கணக்கெடுக்கிற இவள் விதவை இவள் மலடி இவள் கெட்டுப்போனவள் வீணாய்ப்போனவள் போன்ற முடமாக்கும் கட்டுகளை களைந்து உள்ளன்போடு எல்லோரையும் நேசிப்பீர்களா சிந்தனை நாம் வாழும் வரை நம்மை யாரும் வெறுக்கக்கூடாது நாம் மறைந்த பிறகு நம்மை யாரும் மறக்கக்கூடாது ஜபம் அன்பின் இறைவா 
நாங்கள் பிறரின் இயலாமையையும் இல்லாமையையும் சுட்டி பேசி அவர்களை வேதனைக்கு ஆட்படுத்தாமல் அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்து தேச்சுபவர்களாக வாழ அருள் தாரும் இயேசுவே ஆமன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாற்றி உண்டாவதாக படகத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உமில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் இயேசு கிறிஸ்து பாடுபட்ட ஏழாம் நிலை திவ்யேசுவே இந்த திருச்சிலுவை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏனெனில் உமது திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளினீர் இயேசு இரண்டாம் முறையில் தரையில் விழுகிறார் நம் பாவங்களுக்காகவே அவர் காயப்பட்டார் நம் அக்கரங்களுக்காகவே நொறுக்கப்பட்டார் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்து சமூகத்தின் பள்ளத்தில் இருப்பவரை வெளிக்கொண்டு வந்தது தவறா பாதாளத்தில் ஓரமாய் ஒதுக்கப்படவிட்ட தொழு நோயாளிகளை தொட மனிதர்களை தொட மனிதர்களாயாக்கியது தவறா கைகளால் தடவி போகும் கண்புலன் சவால் கொண்டவர்களை பார்க்க பண்ணியது தவறா தனக்குள்ளே ஆய்வு செய்த ஆண்டவர் உள்ள சப்பு ஏற்பட்டு உள்ளங்கை ஊன்றி விழுந்தார் ஏறக்குறைய செத்தவர் போல் ஆனார் இயேசு வீரரில் ஒருவன் தண்ணீரை முகத்தில் வீச தடி கொண்டு ஊன்றி எழுவது போல் இயேசு தன் சிலுவையை வலுவாய் பிடித்து எழுகிறார் கூடவே அம்மாவின் அழுகுரல் அவரை எழுப்பியது தமக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் தம் தாய்க்கு ஏதும் நேரக்கூடாதென்று அந்த மயக்க நிலையிலேயும் தன் அம்மாவின் மாதா குரலுக்கு மறுமொழி கூறாமல் எழுகிறார் அது சோகமான வெள்ளிக்கிழமை ஆனது கோழைத்தனமும் வீண் விவாதம் அடிக்கும் மக்களுக்காக இத்தனை துயரங்களை இத்தனை உயரங்களை கடக்கலானார் இயேசு உண்மை அன்பு என்பது இறுதி வரை நிலைத்து நிற்பது பிறரிடம் காணும் குறைகளை பெரிதுபடுத்தினால் அன்பு செய்ய முடியாது தீமை செய்பவர்களுக்கும் உதவி செய்யும் போதுதான் அன்பின் தெய்வீக தன்மை வெளிப்படுகிறது சிந்தனை சிங்க சிந்திக்க தெரிந்தவருக்கு ஆலோசனை தேவையில்லை துன்பங்களை சந்திக்க தெரிந்தவருக்கு வாழ்க்கையில் தோல்வி இல்லை ஜபம் அன்பு இயேசுவே பிறர் வெற்றிக்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருக்க எங்களுக்கு நல்ல மனதை தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறுத்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உமில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் வருந்தும் மகளிற்கு மொழி நிறைவேறி பாவிகள் நாங்களும் வருந்தவரம் தாடி பொங்கும் கடை போல இயேசு கிறிஸ்து பாடுபட்ட எட்டாம் நிலை உமது திருச்சிலுவை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏனெனில் உமது திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளினீர் இயேசு எருசலேம் பெண்களுக்காக ஆறுதல் கூறுகிறார் எருசலேம் மகளிரே நீங்கள் எனக்காக அள வேண்டாம் மாறாக உங்களுக்காகவும் உங்கள் மக்களுக்காகவும் அழுங்கள் லூக்கா இருபத்தி மூன்று இருபத்தி குற்றம் செய்தோரை 
கொல்கத்தா மலைக்கு கொண்டு போய் கொள்வது என்பது அன்றைய வழிமுறை அடிக்கடி அங்கு வேடிக்கை பார்ப்போர் பலர் உண்டு குற்றவாளிகளின் கழுத்தில் அவர்கள் செய்த குற்றங்களை எழுதி மாட்டிக்கொண்டு செல்ல வைப்பார்கள் அவர்களுக்காக அவர் தம் உறவினர் மட்டுமே அழுவார்கள் இங்கே இயேசு அவரோடு இரு கழுவர்கள் கழுமரம் தூக்கி செல்கிறார் இம்மூவரில் இயேசுவுக்கு மட்டுமே இனம் புரியாத உறவு வழிகாட்டும் நன்றி ஆண்களின் கூட்டத்தை விட பெண்களின் எண்ணிக்கையே பெருவெள்ளமாயிருந்தது மாரடித்து ஆளும் பெண்களை நோக்கி இயேசு ஆறுதல் கூறுகிறார் எனக்காக அழாமல் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார் இயேசு பாடுகள் பதினான்கு தாளங்களில் பெண்களுக்கென எட்டாம் நிலையை திருச்சபை தருகிறது அதனால்தான் என்னவோ மார்ச் எட்டில் அகில உலக பெண்கள் தினமாகவும் செப்டம்பர் எட் எட்டு புனித மரியாள் பிறந்த தினமாகவும் டிசம்பர் எட்டு மரியாள் காட்சி கொடுத்த நாளாகவும் அமைகிறது வீர பெண்மணியாக வந்த ஒரு வெரோனிக்கால் பல நூறு வெரோனிக்கால்களாக மாறி தெருவெங்கும் கதறி பிரியா விடை கொடுக்கிறார்கள் இயேசுவின் தாய் மரியாளை கட்டி தழுவி அழுகையினால் ஆறுதல் படுத்துகிறார்கள் பெண்களால் பேரு பெற்ற மரியாளும் பெண்களை பெருமை அடைய செய்த இயேசுவும் சோர்ந்து ஊர்வலமாய் போகும் காட்சியை துன்ப அலைமோதி பார்க்கிறார்கள் சிந்தனை பெண் விடுதலை வீட்டிலும் நாட்டிலும் கலாச்சாரத்திலும் அரசியலிலும் சம வாய்ப்புகளாய் கடைபிடிக்கப்படுகிறதா பெண்களுக்கு எதிராய் பாலியல் வன்கொடுமைகள் பரவலாக நாடெங்கும் நடைபெறுகிறதே அதனால் ஆண்கள் தடுக்க மாட்டார்களா பெண்களே பெண்கள் மீது பேசும் அவலங்கள் மாறாதா என்று சிந்திப்போம் ஜபம் அன்பு இயேசுவே இந்நவீன காலத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் கொடுமைகள் மாற வேண்டுமென்று இறைவாமை மன்றாடுகிறோம் ஆமீன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுது எப்பொழுது என்னிடம் இருப்பதாக ஆமீன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மருத்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் வா நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் கிறிஸ்து பாடுபட்ட ஒன்பதாம் நிலை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏனெனில் உமது திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளேனேர் ஏசுநாதர் மூன்றாம் முறை தரையில் விழுகிறார் இதோ பார் வாழ்வையும் நன்மையையும் சாவையும் தீமையையும் நான் உனக்கு முன்பாக வைக்கின்றேன் படைப்பு எல்லாம் உயிர் கொண்டதாக சுவாசிக்கக்கூடியதாக உணவூட்டம் பெறக்கூடியதாகவே உள்ளன ஆனால் மனிதர்கள் மட்டுமே இவை தவிர சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக ஆய்ந்தறிவோராக தேர்ந்து தெளியக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவர்களாக செயல்படுகின்றனர் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய திறன் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றனர் மானுண்டை வரலாற்றின் தொடக்கத்திலேயே ஆதி பெற்றோர் தங்களது விருப்புரிமையின்படி தவறானதை தேர்ந்தெடுத்து பாவத்திலே வீழ்ந்தனர் ஆண்டவருக்கு ஏற்ற ஏற்காது ஆண்டவரால் தடை செய்யப்பட்டது என அறிந்திருந்தும் தவறானதை தேர்ந்தெடுத்து பாவம் செய்தனர் அவர் வழி தோன்றியவர்களான இஸ்ரேலும் அவ்வாறே செய்தனர் இயேசு இங்கே மூன்றாம் முறை கீழே விழுகின்றார் லட்சியத்தை வென்றவராக மானோடை மீட்புக்காக பாதையை அமைத்தவராக மீண்டும் எழுகின்றார் இயேசு சிலுவையை தேர்ந்தெடுத்தும் கல்வாரியை தேர்ந்தெடுத்தும் சரியான தேர்ந்தெடுத்தல் தந்தையின் திருவுளம் நிறைவேற்றிடவே அன்பார்ந்த மகனை மகனாக தந்தையை பூரிப்படைய செய்கின்ற திருமகனாகவே அவர் இருந்தார் அவரது விருப்புரிமைகளை அவர் தவறவில்லை அவருடைய தேர்ந்தெடுத்தல்களில் அவர் தடம் புரளவில்லை நாம் எப்படி பாம்பை கண்டு ஓடுவதைப் போல 
பாவத்தை விட்டு ஓடிவிட வேண்டும் என்று விவிலியம் சொல்வது போல பாவத்தை தவிர்க்கின்றோமா தீமைகளை தவிர்த்து நன்மைகளை தேடுகின்றோமா சிந்தனை லட்சியம் என்னும் விதை போடு முயற்சி என்னும் நீர் ஊற்று முடியும் என்று உரமிடு வெற்றி என்னும் கனி கிட்டும் ஜபம் கருணை கடலாம் எம் இயேசுவே நாங்கள் பாவத்தை விட்டு தீமைகளை தவிர்த்து பிறருக்கு நன்மைகளை செய்து வாழ எங்களுக்கு வரல் தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாற்றி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுது எப்பொழுது முன்னேறியிருப்பதாக எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறுத்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் இயேசு கிறிஸ்து பாடுபட்ட பத்தாம் நிலை இயேசுவே உமது திருச்சிலுவை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏனெனில் உமது திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளினீர் இயேசுநாதருடைய ஆடைகளை கலைக்கின்றார்கள் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த பின் படைவீரர் அவருடைய மேலுடைகளை நான்கு பாகமாக பிரித்து ஆளுக்கொரு பாகம் எடுத்துக்கொண்டனர் முகத்தை பார்த்து முடிவுகள் எடுப்பவன் மனிதன் அகத்தை பார்த்து அதன் அழகை பார்த்து அதன் ஆழம் பார்த்து செயல்படுபவர் மகிழ்பவர் இறைவன் தோற்றம் பார்த்து இகழ்வதும் புகழ்வதும் மனிதரின் இலக்கணம் இங்கே இயேசுவின் ஆடைகளை உரித்தலை விட அவரது தோலையே உரித்தெடுக்கின்ற படலமும் பாதக செயலும் அரங்கேறுகின்றது உயர்வ வியர்வையும் காயத்தில் கசங்கி கசிந்த இரத்தமும் ஒன்றாக கலந்து உடலோடு ஒட்டி கிடைக்கிறது அவரது ஆடையை பீத்து எடுத்து சீட்டு போட்டு கொள்ளும் செயல் ஈன செயல் இயேசுவின் மகிமையை சீரழிக்கவே முடியாதது என்பது திண்ணம் அவரது தோற்றத்தை சிதைக்கலாம் அவரது தோலையே உரித்து எடுப்பது போன்று அவரது ஆடைகளை களையலாம் ஆனால் அவரது தெய்வீகமும் அவர் நிறைவேற்றிய தெய்வ திருவுளமும் மங்காத ஒளியாக சுடரும் என்பதை மூடர்கள் அறிய வாய்ப்பில்லை ஆதியிலேயே ஆதாம் ஆண்டவர் அளித்த மகிமையின் ஆடியை இழந்து மரத்தினிடையே ஓடி ஒளிந்து நின்றான் இங்கே மானிடராகிய நமக்கு மீட்ப மீட்பின் ஆடியை பெற்றுத்தர தனது ஆடை இழந்தவராக தோற்றம் சிதைக்கப்பட்டவராக நிற்கின்றார் இயேசு திருமுழுக்கு திருவருட்சாதனத்தில் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று முத்திரை பெற்று உறுதி பூசுதலில் மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டு விசுவாச வாழ்வில் வீர நடை போட வேண்டிய நாம் இறைவனின் பிள்ளைகள் என்ற முத்திரைக்கு பாகம் ஏ பங்கம் ஏற்படாமல் பாதுகாத்து வருகின்றோமா நமது ஆத்மாவின் தெய்வீகம் ஒளி அணையாமல் பாதுகாக்கின்றோமா சிந்தனை உடலை சுற்றிய ஆடை உன் மானம் காக்குமா உயர் ஒழுக்கமே உன் மானம் காக்கும் ஜபம் அன்பு இயேசுவே நீர் எமக்கு அளித்துள்ள மாண்பினை பேணவும் எம்மோடு இருப்பவரின் மாண்பினை மதித்து வாழவும் வரம் தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதுமே எப்பொழுதுமே நிலம் இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் நிறைய வாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் Mira 
ஏசு கிறிஸ்து பாடுபட்ட பதினொன்றாம் நிலை இஸ்ரே உமது திருச்சிலுவையை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏனெனில் உமது திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளி நீர் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள் ஊனும் உதிரமும் உயிரும் கொண்ட மனித வாழ்வில் நாவினில் தடுமாறுவதை விட நடைபாதையில் தடுமாறுவது மேலானது என்கிறது இறைவாக்கு அன்பை போதித்து அன்புடன் எல்லோருடனும் உறவாடி அன்பை பகிர்ந்து கொண்ட இயேசுவுக்கு ஆணிகள் பரிசாகின்றன மூட நம்பிக்கையாலும் மூட பழக்க வழக்கங்களினாலும் முடமாகி கிடந்த யூத சமுதாயத்தை திடமாக்கிட நடைபோட்ட கால்கள் இங்கு ஆணிக்குள் முடக்கப்படுகின்றன ஆதரவற்றவரை அனைத்த கரங்கள் நோயுற்றவர்களை நொந்து வெந்தவர்களை தொட்டு தூக்கிய கரங்கள் சீடர்களின் பாதங்களை கழுவி துடைத்த கரங்கள் அவை ஆணிகளால் ஆழம் பார்க்கப்படுகின்றன தந்தையின் அன்பை இரக்கத்தை நற்செய்தியை அறிவிக்க கல்லிலும் முள்ளிலும் காட்டிலும் மேட்டிலும் நடந்த அவரது பாதங்கள் ஆணிகளின் அதிர்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன சிறிய முள் குத்தி ஒரு சிறு காயம் உண்டானால் கூட வேதனையை தாங்க இயலாது வீரிட்டு கத்துவது இயல்பு ஆனால் சுவற்றில் ஆணி அடிக்கப்படுவது போன்று இயேசுவின் தசையையும் எலும்பையும் ஆணிகள் சிதைப்பது எவ்வளவு வேதனைக்குரியது அனலில் விழும் புழு கூட அரை நொடியில் இறந்துவிடும் ஆனால் இவ்வேதனையோ அணு அணுவாக அங்கங்களையெல்லாம் சிதைக்கும் வேதனை அல்லவா சிந்தனை எந்த உறவாக இருந்தாலும் அதில் உண்மையான அன்பு இருந்தால் மட்டுமே நாம் விலகி நின்றாலும் நம்மை விரும்பி வரும் ஜபம் எங்கள் அன்பின் தீபமே நாங்கள் குடும்ப மற்றும் சமுதாய உறவுகளில் அன்புடனும் மரியாதையுடனும் நடந்து கொள்ள அருள் தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக பக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னிடம் இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் பாடுபட்ட பனிரெண்டாம் நிலை இயேசுவே உமது திருச்சிலுவையை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏனெனில் உமது திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளினேர் இயேசுநாதர் சிலுவையில் உயிர் விடுகிறார் கடற்பஞ்சை நன்கு தோய்த்து ஈசோப் தண்டில் போர்த்தி அதை அவர்கள் அவரது வாயில் வைத்தார்கள் அந்த ரசத்தை குடித்ததும் இயேசு எல்லாம் நிறைவேறிற்று என தலை சாய்த்து தன் ஆவியை ஒப்படைத்தார் வருடத்தின் மாதங்கள் பனிரெண்டு பகலின் மணிகள் பனிரெண்டு இரவின் மணிகள் பனிரெண்டு கணி கடிகார எண்கள் பனிரெண்டு இயேசுவின் சீடர்கள் பனிரெண்டு இதில் பனிரெண்டு என்பது மூவொரு கடவுளை குறிக்கும் என் பிதாவே இவர்களை மன்னியும் நான் தாகமாயிருக்கிறேன் இதோ உன் தாய் இன்றே என்னோடு பரகதில் இருப்பாய் எல்லாம் முடிந்தது தந்தையே என் ஆவியை உம்மிடத்தில் ஒப்படைக்கிறேன் என்ற ஏழு வார்த்தைகளை கடைசியாக பேசுகிறார் பிளாத்து ஏசுவின் மீது எவ்வளோ பற்று கொண்டார் என்றால் சிலுவை தலை மீது ஒரு தலைப்பு வார்த்தைகளை மூன்று மொழிகளிலே சிலுவை உச்சியிலே பொருத்த செய்தார் இவரே 
நாசரத்தூர் ஏசு யூதரின் ராஜா என்று இயேசுவை அரசர் என்றும் பட்டம் சூடப்பட்ட நேரம் அது இந்த வாசகத்தை மாற்றி சொல்லை யூதர்களின் தலைமை குருக்கள் பிளாத்துவை கேட்டபோது அவர் சொன்னார் நான் எழுதியது எழுதியதே என்று இடி இடிக்கிறது வானம் பிளக்கிறது காற்று வேகமாய் வீசுகிறது மின்னல் பழிச்சென்று வெளிச்சமிட மூன்று மணியிலே வானம் இரண்டது இந்த இயற்கை சீற்றங்களையும் மாற்றங்களையும் கண்ட மக்கள் நடக்காதது நடந்து விட்டது நாசரத்தூர் இயேசுவே நல்லவர் அவரை ஏ சிலுவையில் அறைந்திருக்க கூடாது என புலம்புகின்றனர் எலோயி எலோயி லேமா சப்த அணி என்று உறக்க கத்தி இயேசு தலை சாய்த்தார் ஆண்டவர் மறித்தார் இவ்வளவு அன்பை சுமந்த அவர் உயிர் விட்டது யாருக்காக நமக்காக நாமும் பிறர் மேல் அன்பு காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக சிந்தனை அன்பு என்பது ஆள்கடல் கரையிலிருந்து தேடினால் சிப்பி கிடைக்கும் மூழ்கி தேடினால் முத்து கிடைக்கும் ஜபம் அன்பு இயேசுவே நாங்கள் எங்களிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல அடுத்திருப்பவர் மீது அன்பு கொள்ள எங்களுக்கு நல்ல மனதை தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாவதாக இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னென்னும் இருப்பதாக எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உமில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் கிறிஸ்து பாடுபட்ட பதிமூன்றாம் நிலை இயேசுவே உமது திருச்சிலுவையை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏனெனில் உமது திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளி நீர் திருப்பாடுகளின் பதிமூன்றாம் நிலை இறந்த இயேசுவை அவர் தாயார் மடியில் வைக்கிறார்கள் இயேசு தம் தாயையும் அருகில் நின்று தம் அன்பு சீடரையும் கண்டு தம் தாயிடம் அம்மா இவரே உம் மகன் என்றார் பின்னர் தம் சீடரிடம் இவரே உம் தாய் என்றார் விவிலிய சிந்தனை அடுத்த நாள் பாஸ்கா சடலங்கள் இருக்கக்கூடாது என்று அவைகள் இறக்கப்படுகின்றன பிறந்தபோது மூன்று அரசர்களால் தொழப்பட்டவர் இறந்தபோது கைபாஸ் ஏரோத் பிளாத்தூ மன்னர்களால் இயேசு அரசர் மகுடம் சூட்டப்பட்டு புகழப்பட்டார் வாழ்நாளில் எல்லா பாஸ்காவுக்கும் எருசலேமுக்கு தம் தாய் தந்தையோடு பண்டிகைக்கு வந்த இயேசு இந்த ஆண்டு பங்கேற்க முடியவில்லை இதுவரை கழுமரமாக கேவலமாக பேசப்பட்ட அந்த சிலுவை மரம் இயேசுவின் நல் மரணத்தால் தொழு மரமானது தீவன தொட்டியில் பாலகனாக கிடத்தப்பட்ட அன்றைய இயேசு இன்று மரத்தின் மீது உலக உணவாக மாந்தரின் தீவனமாக மாறினார் அரிமத்தியா ஓர் சூசையும் நிக்க தேமுவும் அவரின் நண்பர்களும் பிளாத்துவின் உத்தரவு பெற்று ஆண்டவரின் மறித்த உடலை பத்திரமாக கீழே இறக்கி தாய் மரியாளின் மடியில் கிடத்தினார்கள் மறித்த இயேசுவை மடியில் கிடத்தியவாறு மாதா புலம்புகிறாள் யூதேயா சமாரியா கலிலேயா என்ற பாலஸ்தீன நாடுகளெல்லாம் நடந்த உன் கால்கள் எங்கே என மாதா தம் மகனின் உடம்பெல்லாம் தடவி கொடுத்து புலம்புகிறாள் ஒரு சாதாரண பெண்ணை போல மாதா புலம்பவில்லை பிறப்பின் போது மௌனம் காத்த மாதா இறப்பிலும் இறுக்கமாக உருக்கமாக இருந்தாள் இந்த இயேசுவை கொல்லத்தான் அத்தனை மாசில்லா குழந்தைகளை கொன்றான் ஏரோது பிள்ளையை காப்பாற்றவே நாடு விட்டு நாடு வந்தார் புனித சுசையப்பர் என்ற செய்திகளையெல்லாம் 
மனதில் தியானிக்கின்றாள் மரியாள் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை கூடவே இருந்த தாய் மரியாளுக்கு இந்த உலகத்தின் இரு முகங்களும் தெரியும் சிந்தனை பெற்ற சிசுக்களை வீதியோரத்தில் துணி போட்டு கிடத்தி பிச்சை கேட்பது இக்காலத்தில் நல்லதல்ல அந்த தாய்மார்களுக்கு வேலை தேடி தருவோமா கணவன்கள் குடித்து அடிப்பட்டு உதைப்பட்டு அலங்கோலமாய் வீட்டுக்கு வரும்போது மனைவி பிள்ளைகளின் பரிதாபத்தை ஆண்கள் உணர்கிறார்களா ஜபம் அன்பு இயேசுவே பிறர் துயரை துடைக்க எங்களுக்கு நல்ல மனதை தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் கிறிஸ்து பாடுபட்ட பதினான்காம் நிலை இயேசுவே உமது திருச்சிலுவையை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏனேனில் உமது திருச்சிலுவையால் நீர் எங்களை மீட்டருளினீர் இயேசுவின் உடலை கல்லறையில் அடக்கம் செய்கின்றார்கள் யோசைப்பு மெல்லிய துணி ஒன்றை வாங்கி வந்து இயேசுவின் உடலை இறக்கி துணியால் சுற்றி பாறையில் வெட்டப்பட்டிருந்த கல்லறையில் கொண்டு வைத்தார் லாசரின் கல்லறையை திறந்து அவனை உயிர்க்க வைத்தவர் கல்லறைக்கு செல்கிறார் கண்கள் மூடி பிறந்த போதே மூவரசர்களால் வெள்ளை போல பவுடரை பரிசாக பெற்றவர் இறந்த போது அரிமத்தியா ஊரிய யோசைப்புவால் வெள்ளை போலம் பூசப்பட்டு சகல யூத மத சடங்குபடி அடக்கம் செய்யப்படுகின்றார் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒரு எளிய மனிதனாக வாழ்ந்தவர் இயேசு உலகையே படைத்தவரின் திருமகனுக்கு உலகத்தில் ஒரு கல்லறைக்கு இடமில்லை இந்நிலம் எனது இந்த எல்லை வரை எனக்கு உரியது என்று நிலத்தை சொந்தம் கொண்டாடுகிற உலகில் அவருக்கு அரிமத்தியா ஊர் சூசை தனது கல்லறையை இயேசுவுக்கு இரவல் தருகிறார் புரியாத இருளிலிருந்து கொண்டு இரவிலேயே இயேசுவை சந்தித்து வந்த நிக்கோதமு இப்போது இயேசுவை புரிந்து கொண்டவராக அறிந்தவராக அவருக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கிறார் வாசனை திரவியங்களை அவரது உடலுக்கு வழங்கி மகிழ்கிறார் இந்த சோகத்திலும் சுகம் கண்டது துக்கத்திலும் துடிப்பு கொண்டது இயேசுவை தனக்குள் சுமந்த கல்லறைதான் ஆடை போன்று மனிதர் அனைவரும் முதுமை அடைகின்றனர் நீ தின்னமாய் சாவாய் என்பதே தொன்மை நெறிமுறை என்கிறது இறைவார்த்தை ஆகவே படுத்து பாதாளம் சென்ற பிறகு பாவம் செய்தேனே வாழ்வை பாலாக்கினேனே என சிந்தித்த செல்வனை போன்று இல்லாமல் இருக்கும் போதே இப்போதே நல்லது செய்து நயமான வாழ்வு வாழ இறைவன் நம்மை படைத்துள்ளார் என்ற உணர்வோடு வாழ்வது நல்லது சிந்தனை நிலை இல்லாதவைகளை தேடி நீசர்களாய் வாழ்வதை தவிர்ப்போம் நிலையானவற்றை தேடுவதிலும் நயமானவற்றை செய்வதிலும் நித்தம் நமது பொழுதுகளை செலவிடுவோம் கல்லறைக்குள் மறைந்து போகும் வாழ்வல்ல நம் வாழ்வு கடவுளுக்கு ஏற்றதாகவும் அவருக்கு கழி தருகின்ற வாழ்வாகவும் அது இருக்கட்டும் என்று சிந்திப்போம் ஜபம் எங்கள் அன்பு பிதாவே எங்கள் வாழ்வு பாதையில் நல்ல மதிப்பீடுகளுக்கு நாளும் வாழ்வு கொடுத்து வாழ்ந்திட அருள் பொறியும் ஆமே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இயேசுவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மருத்து விசுவாசிகள் உமது இரக்கத்தினால் உம்மில் நிறைவாழ்வு பெறுவார்களாக ஆமேன் நிமிடங்கள் மண்டிடுவோம் ஆண்டுடைய சன்னிதானத்தில் நம்முடைய குற்றங்களை குறைகளை ஒப்புக்கொள்ள விளைவோம் 
பாவங்களை எண்ணி பார்ப்போம் பாடுகளினுடைய பாதையிலே பயணம் வந்தோம் ஒவ்வொரு நிலையுமே ஒவ்வொரு ஸ்தலமுமே ஒரு பாடத்தை நமக்கு சொல்லி தந்து கொண்டே இருக்கின்றது நம்முடைய பாவத்தை அது நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கின்றது இன்றைக்கு கேட்ட இந்த பழைய உடன்படிக்கை நூறிலே நாம் வாசிக்க பார்த்தது போல அந்த பழைய உடன்படிக்கை நூறிலே கூறப்பட்ட யோசைப்பினுடைய வாழ்விலே நாம் பார்க்கின்றோம் சொந்த சகோதரர்களாலேயே புறக்கணிக்கப்படுகின்றார் என்று சொல்லி சதி தீட்டப்படுகின்றது தீர்மானம் எடுக்கப்படுகின்றது கொலை செய்யக்கூட அஞ்சவில்லை என்பதுதான் உண்மையும் கூட புறக்கணிக்கப்படுகின்ற நிலை ஒதுக்கப்படுகின்ற நிலை வெறுக்கப்படுகின்ற நிலை பொறாமை வஞ்சகம் ஒரு செயலிலே இத்தனை பாவங்களும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதை அந்த இறை வார்த்தை நமக்கு சொல்லி தந்தது இதை ஒத்த ஒரு ஓமையைத்தான் ஆண்டவர் தன் வாழ்விலே என்ன நிகழப் போகிறது என்பதனை அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய அந்த ஓமையை சொல்லி ஆண்டவர் கூறுகின்றார் என்னை கொல்லுவார்கள் நான் மனுகுலத்திற்கு மீட்பை தேடித்தர அனுப்பப்பட்டவனாய் நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் சமூகம் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்பதனை அவர் இந்த ஓமையின் வழியாக அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றார் கோபம் கொள்ளுகின்றார்கள் நம்மை குறித்துத்தான் இவர் சொல்லுகின்றார் என்பதை புரிந்து கொண்ட அவர்கள் அவரை பிடித்துவிட தீர்மானிக்கின்றார்கள் என்பதையெல்லாம் இந்த நாளிலே நாம் கேட்க பார்த்தோம் நம்முடைய குற்றங்களை ஒப்புக்கொள்ளுவோம் வாழ்விலே மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலை மற்றவர்களை புறக்கணிக்கின்ற நிலை மற்றவர்களை ஒதுக்குகின்ற நிலை உதவி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்த போதிலும் அதனை செய்யாது விடுகின்ற நிலை கோபம் வைராக்கியம் வெறுப்பு பகை சந்தேகம் பழி வாங்குகின்ற நிலை இப்படியாய் எண்ணற்ற பாவங்களை வாழ்விலே நாம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம் என்பதை எண்ணி பார்ப்போம் மனம் வருந்துவோம் கடவுளினுடைய இரக்கத்தை இறைஞ்ச முற்படுவோம் அவர் நம்முடைய பாவங்களைத்தான் கண்ணோக்குகின்றார் அதனை அகற்ற நாம் விளைகின்ற பொழுது நமக்கு துணை செய்கின்றார் நம்மீது அவர் இரக்கமும் பறிவும் அன்பும் கொண்டவராகவே இருக்கின்றார் ஆண்டவரே நான் பாவி என்று அவருடைய சன்னிதானத்திலே நாம் சொல்லுவோம் மனதார நம்மை தாழ்த்துவோம் இறைவா எண்ணற்ற குற்றங்களை நான் செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன் பழி வாங்க பகை வைத்து பிறரை ஒதுக்க புறக்கணிக்க நான் முற்பட்டிருக்கின்றேன் தீர்த்து கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பி இருக்கின்றேன் சதி செய்து சூழ்ச்சி செய்து பிறரை என்னிடமிருந்து அகற்றி இருக்கின்றேன் பிறரது முகத்திலே முழிப்பது கூட விழிப்பது கூட பாவம் என்று நான் கருதி இருக்கின்றேன் எதிராக பேசி இருக்கின்றேன் என்னுடைய குற்றங்களை ஒப்புக்கொள்கின்றேன் இறைவா தகுதியற்ற நிலையிலேயே நான் இந்த பலிப்பீடத்தை சூழ்ந்து வந்திருக்கின்றேன் என் பாவங்களே என் குற்றங்களே நீர் சிலுவை சாவை ஏற்க செய்தது என்பதை நான் உணர்கின்றேன் உளமார மன்னிப்பு கோருகின்றேன் இன்றும் நீர் உம்முடைய சாயலை தாங்கிய எத்தனை எத்தனையோ மனிதர்கள் துன்புறுவதற்கு வேதனைப்படுவதற்கு கண்ணீர் சொறிவதற்கு நான் காரணமாய் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றேன் பிறரது உருவத்திலே உம்மை நான் காணாது களங்கப்படுத்தி இருக்கின்றேன் கரைப்படுத்தி இருக்கின்றேன் நீர் வேதனைப்படுகின்றீர் என்னை குறித்து நீர் வருத்தப்படுகின்றீர் என்பதை 
நான் எண்ணி இந்த வேளையிலே மனம் வருந்தி என்னை உம்மிடம் ஒப்பு கொடுக்கின்றேன் பிறருக்கு எதிராக நான் செய்த எல்லா பாவங்களையும் உரிய காலத்திலே கடன் கொடுக்க கணக்கு கொடுக்க கடமைப்பட்டவன் நான் பருவ காலம் வரும்போது கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற பணி பொறுப்பு நான் கணக்குகளை வாழ்வினுடைய கணக்குகளை சரிவர செய்யாமல் நான் வாழ்ந்திருக்கின்றேன் உமக்கு கணக்கு கொடுக்க நான் பல நேரத்திலே தவறி போயிருந்திருக்கின்றேன் நீங்கள் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது உம்முடைய வாக்கு என்பதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் அறிந்திருக்கின்றேன் முறையான கணக்கு சொல்லாமல் தப்பித்து கொள்ள நான் எத்தனித்திருக்கின்றேன் என் பாவங்களுக்காய் நான் மனம் வருந்தி உமிடம் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் இறைவா என் குற்றங்களை போக்கி அருளும் என்னை கழுவி சுத்திகரித்தருளும் என்னை தூய்மையாக்கும் நீர் பரிசுத்தராய் இருப்பது போல இறைவா நானும் பரிசுத்தராய் என் வாழ்விலே நான் வாழ்ந்திட எனக்கு வரம் தாரும் இணைந்து பாடுவோம் பொறுத்தருளும் கருத்தாவே உமது ஜனத்தின் பாவங்களை பொறுத்தருளும் என்னைக்கும் எல்லாமல்ல இறைவன் உங்களது பாவங்களை எல்லாம் போக்கி உங்களை தூய்மைப்படுத்தி நிலையான பேரின்ப வாழ்வுக்கு அவர்தாமே உங்களை நாளும் கரம் பிடித்து வழிநடத்தி செல்லுவாராக மலைக்காக ஜபம் தப்பில்லாத கிரமத்தோடு சகலத்தையும் நடப்பிக்கின்ற இறைவா நாங்கள் பிழைக்கவும் நடக்கவும் இருக்கவும் காரணமான கர்த்தாவே எங்களுக்கு போதுமான மட்டும் ததி மாறி பெய்யவும் தவச தானிய முதலான சம்பத்துகள் ஓங்கி அதிகரிக்கவும் கிருவை செய்தருளும் நாங்கள் அதிக தாற்பயத்தோடு நன்றியறிந்த தர்ம நெறியில் நடந்து உமக்கு திருப்பணி புரிந்து மோட்ச சம்பத்தை நாடி அடைய அனுகிரகித்தருளும் சுவாமி இந்த மஞ்சாட்டுகளை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தனாக திருமுகத்தை பார்த்து தந்திரலும் ஆமீன்